うまいですよ、ね、分かんない方が楽しいですああなるほどねもう分かんない方が知ってたとしたら一回一生答えはないあどうしても経済性を追えば早く大きくなるああそうですね何の立場が作れる幸せっていうこれでダメだなと持ち越せるのは別に誰がこう美味しいっていうのはそんなに儲かんないいや僕はこういう店を知りたかったんです実は。育てていらっしゃる方と肉を食べるっていうのはないんです。そうなんですか。ないですね。<笑>意外とというかほとんどの多分農家さんが自分の肉だって狙って食べれることって本当なくて、うん、市場ってバッと集められて誰が買ってどこに行ったっていうのが本当わかんないんで、はい、まあそういう中では多分かなり特殊な位置かなと霜降りはみんな食べたいんですよねやっぱりまあ今の日本のね基準のあれが日本家族協会の基準なんで A4 とか A5 とか A5 とか、はいだからどうしてもやっぱりそこに向かって牛を作っちゃうんですよねあれ,あれはもともと何なんですかね牛の業界で流通させるための基準ですか、うん、そういうことですよね、うん、あの牛の取引に相対取引っていうのがあるんですはいそれはあくまでその霜降りの基準あとはぶどまりの A 等級 B 等級で価格を決めましょうっていう話なんであれがいるんですよ、うんただあれは美味しさの指標では何でもないどこもそう思いますただそれが一人歩きしちゃったのかな、うんまあ、要は流通させやすいお肉に特化しようとして、うん、流通物として高いところにどんどん進んでいく、はい、だから食べて美味しいとか飲食店さんが納得いく商品というところとはまた別のところでこう流通物として進んでいく、はいまあ、一元なそれがダメっていうわけじゃないんですけど、うん、ただ食べる人の好みがやっぱりすごく増えてきたのはあるから、うん、サシがあれば美味しいっていうのだけが間違いだ。霜降りは美味しくないわけではない,ないけど、五等級でもめちゃめちゃうまい肉もありますし、四等級でもめちゃめちゃ脂くどい肉もありますし、<笑>だから行き着くのはやっぱ農家さんなんですよ。誰が肉したかっていうところにもうたどあの行き着いちゃうみたいな。でもなんかまあそのメディアの責任みたいなのも大きいですよ、ね。テレビで一時霜降りだ霜降りだ言ったから。うんうんうんあれで洗脳された人たちが、うん、それ絶対ありますね。マグロと一緒ですね。肘<笑>作ってる。<笑>はい純血血統万葉牛と肩ロースですでこちら万葉牛の三角梅と純血血統万葉牛のミスジこちら血統純血血統万葉牛の唐辛子ですはい、でこちら無理つけですめちゃめちゃうまいありがとうございます<笑>うんこんな味ないっすよ霜降りで美味しくどうやったら作れるかそれこそこれ12番のやつですねあのもう見るからに12番<笑>そうです
、こういうセットがあるんですか、ここは。最近出されてる、ね、盛り合わせのセットになって。盛り合わせのセット、こういうです。これはあの、お肉マニアの人みたいな。ああ、お肉マニア。<笑>マニア盛り。マニア盛り。なんか地元盛りみたいな。田島系統の大きくなれないんですよ。はい。そうそうそう必然的に日にちがかかるんですよ買わないと肉つかないんですよあそうなんですかそれを早く大きくしようとみんな努力する、はい、そうじゃなくて牛の成長に合わせてあげていくと必然的に35とか6が一番食べ頃になってるんで中にはあの味が濃くなりすぎてくどかったりする牛もいますよ、ねそんじゃう牛もいますしね。そうですそうです。ああ、味の結社牛もいるんですよ。なんか魚の熟成みたいですね。家族家族。自害にってわけじゃないですね。そうそうそう。やっぱロースが抜群に。ロースがね美味しいふうに作りたい。よく聞くのが今隣でロースを売るのが必死なの技で。みんなロースをちょっと敬遠してるっていう話を聞くので。それなんでですか。やっぱ油が多すぎる。確かにロースも頼まないかもしれないです、ねうん、好んで頼まれない状態だけど<笑><笑>はいでもなんなら三等級が一番希少部位になっちゃった今は三等級そうですか見ない見ない見ない見ない<笑>まあ実際そういうもの出ると大赤字くらぐらいタイトルの霜降り出ないと赤字になるみたいなもう経営状態なんですね<笑>みんな油を買ってるんですね俗に言う特選っていうのは今分析かけると6割ぐらい油らしいからちょっと油食べる油食べたいですねより油の質ってことは大事だなと思うしあとは油ほどほどでいい人のための肉もちゃんと成立するようになれば本当に多様性がなくなってしまう換気,換気もそうです、ね、下もまあ回数多く変えますし下に納豆菌をこう巻いてあげてそういうまた匂いを分解するああなるほど牛も人間も匂いがするとストレスですよねなるほど餌ってどういうタイミングでもう一日何回か分けて決めてるんですか一日二回二回なんですね朝と夕方とあじゃあまあ人間と変わらないっていうかあんま変わらないです、ね、うんあとはもう決まった時間っていう方が大事あもうルーティンにしてあげるかうちの最初が一番怖いじゃないうん経済性だけじゃない牛っていうものが日本に残っていくためにはそういう取り組みもあっていいんじゃないかこれも出荷前ですか。三十六ヶ月。五とか。今が五ぐらい。二年三年かけて。突然死ぬってこともあり得るわけですね。朝から死んでるっていう
なんかそういうリスクとかも踏まえてのなんか金額になるといいなとは思いますね。うん、そういう過程があってのなんだよってことですよね。三月から九百日。はいはいはい。八百九十九日なので、三月だけにならないんですね。ああ、なるほど。で一日で味は変わるかっていうと変わる、ね。変わらないですよね。けどその要はタグが重要になる。うん。うんそれで値段がガラッと変わる。小川さん来たし。突然。やっぱこっちの田島、人間水が田島ペットを虫っていうのは事故がやっぱ出る。そういうもうもとなんか性質みたいな。要は本当にあの近親交配が繰り広がるしてるんで、だから遺伝病として認定されてない病気が。牛屋さんもみんなこれが美味しいのは知ってるんですよただやっぱりその不都合な真実というかといっても利益出ないと家族飯食わせれないよっていう美味しいっていうのはそんなに儲かんないんで僕らもその疑問にどうにかしてだから誰がねじ曲げてるんだっ
俺らははっきり言うんでそれをちゃんと受け止めてくれるんですよねドキドキが全部ではないこれでダメだなと持ち越す時に誰が来るのかあと俺今度とかの賞レースはやっぱりチャンピオンとったら結構してたんですよそうですね。
それも分かっていい状態に出してくれるので。
要としないような賞ですからねすげえよめちゃめちゃ計算されてるのホントにどんくしゃってるすごいですねまあなんか原点回帰的な今回どうせ一番いいところだけど、うん、答えですねこれこれ答えですか探し続けるんですよ、僕なんかは。毎回同じものを作れないからこそ、やっぱ確認して、ああ、よかった、よかったっていう繰り返しっていうこと虫たちを見たっていうのもあるし、最高のフィールドワークです<笑><笑>こんな経験ないですよ、だから、なんかあれですね、送り人になるんですね。<笑><笑>
けど、昭和ですから、少しコンプラしてるけど。